Hello, my dear students. It's time to learn English. And our task for today is to work with Unit 10. I remind you that it is called Forest, Plants and Trees. On pages 102-103, we worked with the text which is called Plants in Medicine. Let's revise our vocabulary. Listen to me and repeat the words after me. Modern scientists, serious, rainforests, unfortunately, destroy, disappear, wish, fever, blood, west, seed, so throat, recently, dangerous, north, east, bones, anxious, nervous, Asia, willow, habitat, streams, bark, trunk, slopes, Puppy, shoots, roots, stem, petals, and the last word is bud. Thank you for your revision. And of course, in unit 10, we worked with present perfect passive voice, and it was necessary to revise irregular verb list. Listen to me. And repeat the words after me. Write, wrote, written. Eat, at, eaten. Shut, shut, shut. Send, sent, sent. Blow, blue, blown. Meet, met, met. Lose, Lost, lost. Dry, draw, driven. The next. Eat, add, eaten. One more time. The next. Give, gave, given. Mm -hmm. Have, had, had. Keep, kept, kept. Leave, left, left. And the last word for today, put, put, put. Thank you for your working. Ми з вами говорили, що актив є і пасив в англійській мові. Таке правило є і в українській. В чому воно полягає? Що актив, пес, active voice, означає, що людина або ну, тваринка здійснює сама цю дію. Так? My father has just translated this long article. А passive voice, пасивний стан, означає, що над людиною чи предметом виконана певна дія. This long article has just been translated. One more example. The window has just been broken by him. Так, і дивлячись на приклади, ми з вами вивели формулу, щоб утворити present Perfect passive voice, нам треба після сабжекта поставити have або has plus been plus verb with ending ed у past participle. Нагадуємо, що I, we, you, they вживаємо з have, he, she, it, з has. Якщо є слово правильне, ми до нього додаємо ed. For example, booked, played, signed. If the verb is irregular, we put past participle. For example, sent, built, shown. Please open your books on page 106. Open your books on page 106. Today we are going to work with a dialect, as you can see, grammar in conversation, грамматика в розмові. І пам'ятаємо, що завжди в нас унизу пишеться назва цієї граматики. I wish plus past tense. 
the teddy pig, Chahiri, Tansi, Lucy, and Alex, and they are talking about a dog. Hmm. Let's listen. Alex. Yes, I'm feeling a bit fed up. Why? I wish I could have a pet. I want a dog so much. You can't have a dog live in an apartment. Well, I wish we didn't live in an apartment. Alex, what's the matter now? I hate my hair. I wish I had beautiful hair. Your hair is okay. Don't be silly. Alex, now what? I wish I was older and taller and prettier and... And I wish I could watch this program in peace. <laughs> Alex, що? Я почуваюся погано. Чому? Я бажала б мати домашнього улюбленця. Я хочу дуже собаку. Ти не можеш мати собаку. Ми живемо в квартирі. Що ж, я б не хотіла жити в квартирі. Алекс, ну що на цей раз? Я ненавиджу своє волосся. Я б хотіла мати красиве волосся. З твоїм волоссям все добре. Не будь дурненькою. Алекс, ну а зараз що? Я б хотіла бути старшою, вищою, красивішою і... А я бажав би подивитися цю програму у мирі, тобто в тиші має на увазі. І ви вже помітили, що я зеленим попідкреслювала у діалозі структуру, яку нам сьогодні треба вивчити в Grammar in Conversation. Отже, правило у нас таке. Після I wish нам треба поставити підмет, а далі діє слово в минулому часі. I wish I could, I wish I had, I wish I was. Так? Це в нас стверджувальні речення. Якщо заперечне, ми дивіться, як ставимо. Past simple – заперечне речення утворює за допомогою did, not. Маємо I wish – subject, didn't plus infinity. Отже, наше завдання на сьогодні – завчити, як будуються такі речення. Заучуємо. I wish I could. Я б бажав, щоб я міг. Або я бажаю, щоб я могла. Далі. Я б хотіла, щоб ми не. I wish we didn't. Plus infinity. Далі. I wish I had. Я хотів би мати. I wish I was. Я б хотіла бути. Так, і ви вже зрозуміли, що е, треба на наступний урок вивчити цей діалог і, як завжди, прикріпити свою, свою роботу до «Моя робота». До наступного уроку. Now, let's practice. Давайте тренуватися у використанні wish plus past tense. If you have a workbook, open it. On page 95. If you don't have a book, please take your exercise books, notebooks, and so on. And the first exercise is exercise one. Complete the sentences with verbs in brackets. Пам'ятаємо, успіх виконання залежить від уважного прочитання завдання. Доповніть речення діє словами з Дужок. Пам'ятаємо, після I wish нам треба ставити діє слово past simple. I wish I play the piano. Can in past simple. Could. Так, хто працює в зошитах, пише лише відповідь. Пише лише відповідь. Номер вправи, номер речення і відповідь. Речення переписувати не треба. Number two. С using wishes. Так, звертаємо увагу, що... <coughs> Sorry. Якщо у нас I, то wish, а якщо he, she, it, wishes. С using wishes, she, 
famous past simple with be said was excuse me wishes she was famous thread wishes he бачимо not значить має бути заперечне речення a test today have підглядаємо у наш діалог де ми з вами підкреслювали заперечне речення та і знаємо що треба вставити didn't have ті хто за ті хто записує в зошиті той пише didn't have хто пише у вебуках записує did have бо not уже є the next the children wish they near the beach live past simple you do live said lived they wish they on holiday be так у нас підмет множина тому формою be буде не was а were number six do you wish you a pet have past simple with have said had отже після i wish ми маємо поставити кожен дві слово past simple can це could be was were have had live lived так be і have уже назвали the next on page 95 we have got exercise two а the task is to read the speech bubbles write about Amy and Jack and say who do they wish прочитайте мовлення і бульбашки запишіть про Емі та Джека що ж вони бажають зверніть увагу зараз усі будуть записувати речення повністю і в зошитах і в вебуках what about Amy I'm 12, but I want to be 16. Поставимо собі питання. What does she wish? Amy wishes. Підглядаємо у діалог, підглядаємо в exercise one. She was 16. Amy wishes she was 16. Так. I have short hair. I don't like it. Long hair is better. Чого ж вона тут бажає? Звичайно, хоче, щоб у неї було довше волосся. Так? Щоб вона мала довше волосся. Отже, за структурою. Amy wishes she... And long hair. Пам'ятаємо, що урок ви дивитеся у запису, тому ставите на паузу і записуєте. Можете спочатку прослухати, як я це все коментую, потім поставити на паузу і записати, як вам зручніше. The next. I love kittens, but mom says I can't have one. Так. Amy wishes... Далі підмет «she». Чого ж вона хоче? Хоче мати кошеняток. Отже, «Amy wishes she had kittens». Дивіться, два речення або навіть три поєднуються в одне, яке виражає бажання. What about Jack? I try and try, but I can't whistle. Я пробую і пробую, але я не можу свистіти. Так, значить, він хоче навчитися свистіти. Jack. Пам'ятаємо, не wish, а wishes, тому що з хіші відставимо wishes. Далі підмет he. Could whistle. Jack wishes he could whistle the next 
I don't like being so short. Чого він хоче? Хоче не бути таким низьким. Short – низький. Значить, Jack wishes he wasn't so short. Jack wishes he wasn't so short. The next. We live in an apartment. I don't like it. Значить, що він? Він не хоче жити в квартирі. Так, пам'ятаємо, як ми будуємо заперечне речення. Jack wishes he didn't live in an apartment. Що ми тут тренували? Що ми тут побачили? Ми з вами вкотре переконалися, що з he, she, it до дієслова треба додавати і s. Any wishes, Jack wishes. Далі, в структурі з словом wish, бажати, ну таке воно особливе в англійській мові, так? Нам часто зустрічаються особливі слова, то слово wish одне з них. Маємо поставити subject, а потім є слово past simple. Amy wishes she had, Jack wishes he wasn't so short. Отже, щойно ми з вами тренували чотири структури. I wish I had, I wish I could, I wish I was, та I wish I didn't. Ще у нас було I wish I wasn't. Так? Тепер, let's open our books on page 107. Page 107. In other books, on page 107, we have got spelling. Spelling – правопис. Як пишуться слова? Some words begin with L. Some words end with L. Деякі слова починаються на L, а деякі закінчуються на L. For example, there are always nurses at the hospital. The word always begins with L, and the word hospital ends with L. Exercise 1. Listen and say these words underline L in all the words. Almost. Майже. Several. Кілька. Medical. Медичний. Also, також, always, завжди, festival, фестиваль, material, матеріал, all right, добре, all together, разом, hospital, лікарня, already, вже, animal, тварина. And now, listen and repeat. Almost. Several. Medical. Also. Always. Festival. Material. All right. All together. Hospital. Already. Animal. Thank you for your working. The next exercise is to write the words beginning L and ending L. Будемо брати слова по порядку. Спочатку випишемо по порядочку з двох рядків, тільки починається на L, а потім тільки ending закінчується на L. So look at these words one more time. Let's start with beginning L. The first word is almost. Майже. The next is also. The next. Always. 
festival uh -uh, material. Uh -uh. All right. All together. Hospital. Uh -uh. All ready. The next end in L. Several. Medical. Festival. Material. Hospital. And animal. Можете зупинити, перемотати, як вам буде зручно. The next. On page 107, we have got exercise 3. In exercise 3, our task is to choose words from activity 1. Ось її спеціально сюди на слайд винесла. To complete these sentences. Обери слова з вправи один, щоб доповнити ці речення. Нагадую, ви можете слухати по одному реченню, зупиняти запис, записувати. Хто працює в зошитах, той записує лише речень, лише відповіді. Хто працює в підручниках, той, звичайно, що це теж лише відповіді. Так? А можете прослухати всю вправу, потім перемотати і зробити записи. Фред брок his leg, but he was when he got to the... Look at the words. Look at the words. Фред брок his leg, but he was all right when he got to the... There is mm, a winter mm, in Japan. There is always a winter festival in Japan. Ben was, to, was late to school and the lesson had Started. All ready. Ben запізнився в школу і урок уже почався. You must go to the doctor for treatment. Medical. Plastic is a very useful material. Before school, the children stand in the playground. All together. Перед школою діти стоять разом на майданчику. We learn English at school and we learn math. Also, також. And the two last words. This mm, is mm, five meters tall. It's a giraffe. This animal is almost five meters tall. Ця тварина майже п'ять метрів висоту. So we practiced using the words which, uh, which begin with L. And and with L, almost several medical, also always festival material. All right, all together, hospital already and animal. Let's sum it up. Підводимо підсумок усього, що ми його вчили з вами в усьому десятому юніті. Ми з вами. Працювали з текстом, з таблицею неправильних дієслів, з Present Perfect Passive Voice. Сьогодні розглянули структуру I Wish. Так? І 
і в рубриці «Спелінг» працювали із словами, які «begin with L» та «end with L». Як ви розумієте, що на наступний урок у нас контрольна робота по 10-му юніту. Наголошую, що до сьогоднішнього уроку не треба кріпити записи в зошитах. До сьогоднішнього уроку треба буде прикріпити лише діалог. Нагадую, що це домашнє завдання, яке треба буде прикріпити до наступного вівторка. Thank you for your working. The lesson is over. Goodbye.